Një mi e një qënd e shtatë djetë civil të vrarë në, në përrug si pasoje bombardimit ose garantimeve, sot kemi bërë një vares të madhe ku kemi varosu 27 persona dhe pasi janë identifikuar, 3.000 foshnja janë të privuar nga ushqimi, nuk ka qumë zhgjiri të knënat dhe kjo është një ditë të vështirë e dim që synimi i Putinit është që të shkatroj sa më shumë Ukrajinas që mundet dhe të lërë Ukrajinën pa Ukrajinas, pra po këkojmë, po ju lutemi të gjitha organizatave që të përhapin fjallën nuk është luft e Putinit, Putinit ndaj o shtrisë Ukrajinës është luft ndaj civilve është genocid dhe duhet të identifikohet si krim lufte dhe gjithësësi që të siel pra pat ti edhe dënimin e duhur Falim dhe shumë zëti Orlov me të vërtet është edhe mshme të dëgjojme se qëfar po thoni por është e njëta gjë për gjitha qytetet Ukrajinës pra duham të dëgjojmë të tjerë kemi edhe kretarë në komunës Qernihiv Vladislava Troshenko nëse jeni me neve kretari Hersonit Kola Hajev nëse jeni të kyqër e shohim kretarin e komunës Kharkiv, Ivor Terahov, keni fjallën, ju në gjatë jetë, nëse mund me dhe gjoni. Dhe doja të filaj duke thanë që qyteti Kharkivit është po granatohet në masivisht nga trupat ruse, sigurisht e dini që Harkivi ka pësuar sulme të rënda edhe ndaj lagjeve të banimit, infrastruktura po shkatrohet dhe zjarë pra drejtohet ndaj objekteve infrastrukturore që mund të jenë centralet energetike Gjypat në nëtoksor, linjat energetike, pra gjendja aktuale është që mbi 400 shtëpi objekte banesore shumë kaqe, tashma janë shënjestër e granatimit, nuk janë të banuashme ma, pra kemi evakuar, njerëzit i kemi futur në bodrume, sepse Granatimet nuk po ndalën, po sulmohemi nga artileria dhe jemi të sulmohar edhe nga ajri, kam thirur kshilin e qytetit dhe kemi mbështetur iniciativen e prezidentit Ukrajinas Zelenski për të mbrojtur qielin bi Ukrajin dhe kjo është kritike për shkak se njerëzit po vdesin dhe është qështi jetës apo vdekjes duat të falendroj kompani tona ndërmarjet publike komunale, sëpse që të gjitha ato janë duke punua në linja të frontit dhe po bëjnë në gjithë gjithë që mundën dhe sa qashet tona rajone tona po granaton por punëtore tanë po përpichen shumë po luftojnë për të reguluar gjdo dëmë që pason nga granatimi kemi kemi ndëruar transformatorët elektrik jemi përpjeku që të imbajmë në pun kemi regulurar edhe gjypat në toksor kemi kemi këthyë edhe ngrohtorën kemi bërë përpjekje për të reguluar dhe ujësjelësin një mi e dëqënd dhe të të gypat me fi një mi e dëqënd janë garantuar, por jemi duke bërë gjdo gja punëtorët pra po përën të pamundurën për të arritur gjdo gja duhet të them që po arrim edhe të heqim të grumbullojm edhe në beturinat nga lagjet e banuara, duhet të vazhdojmë këtë pun për kunder granatimit 
ndërmarje tona komunale në, po bëjnë gjithë gja në, në fuqin e tyre, pra e, po përpichemi të heqim mbetërinat edhe nga rrugët, sepse duam të sigurojmë që qyteti të vazhdoj punën, të vazhdoj jetën, jemi në në tension, jemi në në surmi në vazhdu e shumë të trupave ruse, por të gjitha shërbimet komunale janë duke vepruar, të unifikuar, të bashkuar. Ju falem derit. Kryetarëra Terahov, tani folës i radhës është kryetari i Trustenec, Juri Boven, Ju pa më këtu mes pjesë marzve, ju në gjatë jeta, a do të themë si vion. A qyteti ka qenë nën pushtimin e rusve për disa ditë më radhë, djetra e qindra ma dje konvoj e kolona kanë në kaluar për mes qytetit tonë me armatime të rënda duke hyrë në Ukrajinë ne jemi diku 15-20 km larga nga Kufiri dhe kemi parë të gjithë këtë kolon që pohen infrastruktura sociale po shkatrohet dhe ushtria kam kanë zaptuar objektet komunale, objektet publike, duke indzirë njëzit jashtë banesave, kanë pleqkitu gjitha shqitorit dhe mund të shenja edhe në video gjerime do të të ushtarus që futen në banatore, në supermarkete duke pleqkitur duke i hequ njërzit nga veturat edhe autobuset nga kanë marë ndërsa autobuset po përdorën si mburoja ndërsa tanket që ndroj pas tyre shumë njërzit, shumë civil janë vrar njërzit të pafajshëm që nuk kanë provokua kur farësulmi dhe shkanë qenë duke ecu në përrug dhe thjeshta janë vrar edhe njërzit me vetura në për qytet janë vrar ka do të të pikat e kontrolit të ushtrejës ruse nuk i lejojnë njërzit që të varosin ata afërmit të tyre nuk i lejojnë i kanë marë të gjitha veturat për ritualet e varimit dhe për 5 dit nuk kemi arritu të varosim njërzit pra qyteti është në nërëthem asë një lejo shqimi nuk arrejnë në qytet pra të gjitha rrugët janë të blokuara nga pik kontrolet ruse dhe asë një loj konvoj humanitar nuk ka rritur në qytet edhe akhtir kanë që është qyteza e afërt shumë armatime artillerike pa ise u shtarake janë vendosur shumë afër objekteve banesore njerëzit janë të heqër zvarë nga banesat janë duke i përdojnë njerëzit si mburoja njerëzore dhe nga shumë nga këto vend banime janë rënuar këtësisht në aktirka gjdo gjë është rënuaj e mbështes qëndrimin e kryetarit të Harkivit ju lutëm që të siguroni këtë blokat të hapsires aerore sepse mirat të tjerë do të vdesin Tani jemi duke u lutu, duke ju kërkuar që të ndimojmë të gjitha forësat tona të armatosura me gjithë gjë që mundemi, sepse duham, duhet të ruajnë qytetet, qytetet tona nga këta pushtuës që janë brutal. Ju falem dhe që shumë falem dhejtë sinqerisht të ndëruar gazetar, ju lutët të bani mend që mund të bani pyetjet tuaj në panelin e bisedës në qat dhe pas taj të ngrisni dorën, ashtu që të di se keni pyetje ose dëshironi të bërë një fjallën dhe pas taj do të hapim edhe sa nësën për pyetje për gjigje. Tani hapim fjallëm kërëtarit të qytetit Marevhan 
Tani po i bashkohum kolegëve të mi me lutjen me kërkesën tonë për të ndaluar hapsirën aerore në komunitetin, në komunën tonë kemi pasu një sulm aerore ku fshati është është bombarduar kopshti fëmive një klub, një shkoll, një shqitore janë rënuar plecisht shumë shtëpi janë janë kejtësisht rënoja për njerëzit paqedashës janë vrar e shumë ka të plagosur kjo ka të ndodhur gjatë natës kur njerëzit kanë qenë duke fjetur dhe, dhe gjatë natës pra është lansuar kjo sulm aeror katër raketa dhe katër krater ose gropa janë kryuar dhe me gjitha copzat që, që shpërndahan pra dy aeroplan janë dëgjuar më nga dëshmitar pra ka qenë lokacian i shkatrimit të plot ambulancat kanë shkuar në teren jemi përpjeku që të bëjmë diçka për të shpëtuar sa më shumë njerës që kemi arritur me të vërtet ka qenë një përvoj e të mërshme shumë njerës janë larguar sepse njerësit frikson për jetën e tyre dhe frikson që do të ketë granatime, bombardime të tjera kemi arritur të identifikojmë arsyen për sulme është fshat nuk ka ndo një njësi motorike as ndo një cak shënjes të ushtarake kemi arritur të rikthejma funizimin me energji, me gaz, me uj në fshat, gjatë ditës e sotme, dhe po përpichemi që ta kthejmë në jetë këtë fshat, po përpichemi të ruajmë ato shqitore që kanë shpëtuar dhe gjithësësi që i bashkohëm kërkesës dhe lutjes e kolegëve tanë, shpesojmë që edhe gazetarë ta shpëndajnë këtë kërkesë, këtë lutje, Po ashtu, kemi planifikuar që të kemi edhe disa folës, disa kryetar komunash ose rajonash, por nuk e di nëse kanë arritur të kyqen, parësyet të qarta, apo jo, për shkak të gjendis në teren, do të shikoj nëse, nëse kemi kryetar në Zhitomirit, Vladislav Otroshenko, Ivor Kolahajev, kryetar e Kersonit, Aleksandr Lisenko, kryetar e Suminit, Natalia Balasovanic, kryetar e Qerkivit, fatkecisht nuk kanë arritur të kyqen, për shkak të luftimeve që vazhdojnë, pasaj të arrim të ka pytje të përgjigjet, kemi një pytje këtu në qatë, nga Alicia, El Cafedencial, a do të ishte mundur, që të mërnim një lajmë më të fërskët, përsa i përket civilve të avokuar në këto koridor, në këta koridor, a do të të nëse ka koridor humanitar që për funksionojnë, dhe sa kanë kaluar në ditët të shkuara. Sugjeroj që të fillojmë me në nënkryetarën e Mariupilit, të ndëruar kolegë, sa i përket koridorëve humanitarën, duhet të kuptani që ka disa parakushte, mësë pari janë pushimi që është parakushte i parë për transportim të sigur pra që, që koridori humanitar të funksionoj. Mariupoli për 5 dit me radhë ka, për, ka bërë për pjekje për të hapur koridorin humanitar. Për që farshojmë? Përsa i përket teritorit të qytetit të Mariupolit, kemi bërë për logaritjen që gjysma e banorve pra 200.000 njerës janë të dëshpëruar, duan të, të largohen dhe ndërsa ne kemi arritur të evakuojmë më pak se 6.000 persona. Kemi pasur 150 autobus, tash kemi vetëm 21 autobus të gjithë të tjerët janë shkatruar nga artileria dhe aviacioni rusë. Pra evakuimi jonë 
ashtë dikur e tha 2-3.000 persona maksimalisht gjatë 24 orve. Por, kemi thënë që kemi 3 pika ku mund të imbledhim banorët, por ka pasur edhe surma artilerike, pra njerëzit janë skajshmërisht të friksuar dhe është vështirë të shpjegot sepse pse po granatohen ata nga ushtria rusë dhe sa ka përpjekje për të pasur nga koridor e vakuimi pra në është mohuar kjo koridor humanitar gjda herë dhe gjithmonë ka vështirësi e që pengojn kalimin në Zaporizhja do të tëtë vendosen ato pikat e kontrolit ose granatot rruga pra në pengohet qasje. Kemi bërë përpik edhe sot për të larguar nga rajoni Zaporizhjes, por nuk kanë arritur autobusët dhe thëtë. Kjo është gjendja e koridorit humanitar. Saj për këtë veturave private, kemi par situatën sot që kushdo që përpichet të largohet, kër arrinë në pik kontroli në rusë, qitet në dajtyre, do thëtë, do thëtë, në afërsi në fakt, jo në në vetura, nga farët, duke detyruar, duke i fiksuar vetuar, pra nuk mund të bëhet evakuimi me automjetet private, nuk ka koridor evakuimi që lejot, pra, po, po shtihet dhe blokot koridori ose konvoj Zotë i bovin e dim që sot ka pasu përpjekje për të kryua një koridor evakuimi nga rajoni sumit cila është situata në qytetin tuaj keni arritur të evakuan një njërës koridori gjelbër është dakorduar dhe Qyteti i sumit ka bërë përpjekje për të avakua njerëzit, dje kemi bërë përpjekje për të larguar dikurët 1400 persona dhe po bërë përpjekje aktualisht. Njerëzit nuk mund të largohen nga qyteti, të gjitha rrugët janë të blokuar, brenda, kemi par më shumë se 200 automjete ushtarake në kolona që kalojnë për mes rrugve është tejet, tejet e rezikshme që të lëvizet ka shumë kolona konvoje që për të rigrupuar për të të hequr pra është shumë e rezikshme që të dilet me me automjetet civile ose grupeve të urash, pra është kërcënim serios nda jetës. Ne jemi duke u munduar që të sielim paku shqimore. Në disa lagje më të aforta jemi përpjekur që të ofrojmë ushqime me në minimum, pra njëzit thjeshtë nuk kanë ushqim. Kemi stoqe, kemi ruajtur materiale, por tashma janë shpërndar, pra edhe ushqimi po bëhet i pakt ditë pas dite, por nuk mund të bëjmë pa qenë të sigurt, duke qenë që rusët i kanë zaptuar të gjitha objekjet tona, dje i kanë detyruar që të hipi në autobus, Apo nuk e kemi ditur se ku do të shkojnë, kështu që i kemi thënë njëzve që të mos hypi në ata autobus. Falim dejtë shumë dhe nëse mund t'i kërkoj kretarit Berahov që të flasë për situatën, kemi par pamjet nga stacioni he kurodhur, ka një me mira njës që po përpichen të dali nga Harkivi, ka dy mënyra për të largua. Ju keni parë për gjirimet në stacionin e Kurudor. A kam parë njërë që po përpichen të largohen nga Harkivi. Ashtë absolutisht të legjitime shumë njërës ka në fëmi foshja. Në njërës ka në fëmi foshja. 
Disa trena janë si kuruar dhe ka ka mundësi që të largohen nga qyteti me me tren mund të mund të ecet me vetuar drejt Kievit pra ata që kanë automjete private pra mund të shfëzojnë këto rrug evakuimi përsa i përket koridorëve të Gjerbra Harkivi nuk është renditur në listën e koridorëve, por në rajoni Harkivit duhet por pika e skajshme është garantuar në mas brutale, kështu që kemi dërguar autobus nga qyteti jonë para pak orës dhe të të për të shpëtuar njështë dhe tje. Falem dhe të shumë kërëtarë të rehovë, kemi pyëtje tjetër nga gazetarët e Kosovës. është pyëtje tjetër rëndësishme, cilat janë nevojat e njëzve në qytetet e juaja. Ju keni kërkuar që të nëbyllet apsira aerore, kjo është qështi strategjia ushtarake, por cilat janë nevojat humanitare që vendet për endimur mund të ofrojnë dhe pastaj që farë informate i duhet të dhe në shështisë. Më lejoni të them që pa marë për arsysë e që farë themi ne përsa i për këtë nevojave, të qytetarëve tanë apo në qytetet tona dëtyra e parë dhe më do mos doshme është mbyllja apsirës aerore sepse njerëzit po vritën nga ajri njerëzit po vritën nga bombat që hidhen nga ajri nuk është qështja nëse duhet të bëtë diqka tjetër për t'ju dhe një shembol nëse i shojmë rusët që fluturojnë në mbi koka tona, shumë ultë, dhe nuk e di nëse bomba do të vite këti, apo të këspia afer të eje. Do të thëtë, unë vete kam përjetuar këtë loj garantini, këtë loj bombardimi, mund t'ju them me sytë e mi, do të rimendonit edhe ju do t'i bashkën gjitheshe të kësaj thirje për të mbrojtë o qelin tonë, përsa i përkja të ndimës humanitare, qëfar dua njërëzë, qëfar kanë nevoj, pak o shqimore, dhe pas ta i lache, gjësësi, lojet të ndryshme të i lacheve, insulina të tjera, roba të ngrota gjësësi, para shikimi, klimat i motit është nën zero për ditët në vijem, dhe harkivi ka marë shumë për ka hje nga nga kabineti ministrave, nga zyra prezidentit. Kam bërë kërkesa të autoritetet dhe kemi marë ndima nga gjithka. Kam kërkuar nga qytetet tona me cilat jemi binjagzuar dhe ka ndim që është në ardhje. Kam fullër dhe me kryetarën e New Yorkut kemi biseduar me ta Atje është ngritur flamuri Ukrajinës, sepse ka disa mira Ukrajinës që jetojnë atje, pra ka një komunitet të madhë dhe gjësësi që do të organizohet në dima humanitare, por edhe financiare. Situata mbetet gjësësi që na duhet nafta, benzina, lubrifikuës të ndryshëm, për të siguruar dhe të të dorzimi nëse shpërndare në ndimës humanitarë. Kjo është shumë dhe mëzdoshme për banorët, pra gjdo gjë është e nevojshme, por në bitë të gjitha të mbyllët hapsira aerore. Falem dhe shumë kërëtari të Rahov, kemi një pyëtje nga RTV Slovenia për kërëtarin për dy kërëtarë cila është gjendja humanitare në rëthina të qytetit të sumi, kemi keni arritur të ofroni mbështetje humanitare të drejt për drejt për qytetarët atje. Spitali 
Ësht duke punua 24 orë në dytë, duke ofruar të gjitha shërbimet mjekësorë të atyre që plagosën nga granatat apo dëmtimet e tjera. Materialet janë duke ushteruar, kemi shpërndar insulinin të njëzit që varën nga jo dhe tashma njëzit janë në rezikë duhet të shojmë se si të sielim i lachet e tjera dhe ushime. Por, tash, qyteti është absolutisht i rëthua nga pushtu e sitrus dhe gjdo rrugë është e blokuar. Pra, nuk mund të sielën i lachet apo shqim në qytet. Pra, duhet të bëjmë diqka për mes kyqit e kuqë ose ndo një organizatë të tjetër në tërkomtare. Për të kërkuar për të siguruar qasje për ndimu humanitare për qytetet e pushtuara dhe pajtohëm me kolegun nga Hrkivi që kryetarët brenda vendit dhe jashti janë në gjendit që të ndimojnë në qëfar dhe lojmë njëre për të siguruar ato materialet më themelore për qytetet tona, por i lachet materialet farmaceutike në shumë të rëndësishme dhe të shtoj diqka për shka këtë granatimit dhe rënimit të gaz sielsit janë janë që reguluar edhe centralit energetike, ka shumë fshatra që nuk kanë pasur energi elektrike për ditë me ratë, sepse qëllimisht është dëmtuar linja e e tensionit të lartë duke shkatruar kështu shpërdajen e energjis, pra ka disa fshatra që nuk kanë energji për nën dit me ra, dhe kjo situatë është në të gjithë komunën, 38 fshatra e qyteza, shërbimet komunale, kompania gazit apo e energjis elektrike, po përpichen të bëjnë që ka të që mundën, po kjo mund të zgjazë vetëm dejt të kërë granatimi radhës. Kemi një pytje tjetër. Më fani që po ju ndërpej, vetëm deshe një koment, përsa i përket blokimit apsires aerore. Kjo është nevoja më e madhe e vendit tonë, sot dhe jam i sigurët, që bota duhet i përgjigjet kësaj kërkese, kësaj lutje, nuk ka mënyrë tjetër për ta rikëthyër pa që në Ukrajinë. Qieli, hapsira i rore, duhet jetë pika filestare. Kam folë me kryetarën e gjithë të mirit dhe tashë së voni dhe përshka këtë alarmeve, sirenave për bombardime nga ajri, është dashur të largohet dhe ndështë ta mund të kyqet pak më vonë, sepse komunikimi ti mund tjeti kufizua për shkak të bombardimeve nga ajri. Nuk ka rritur të kyqet, por kur do që të kyqet, ju lutëm të ti jep një fjallën, po sigurisht që do të përpichemi. Kërë një 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 Kemi një pytje tjetër nga organizata për zhvillim ekonomik OECD, është pytje për të gjithë kryetarët, pytja është, a mundën, a arrinë dhe të të komunat të ofrojnë shërbime, komunale do të shëbime publike cila është gjendja dhe sa relevante sa të mund shme janë këto shëbime më të vërtet nësë mund të filloj unë të përgjigjim kësa e pytje nësë mblejoni më sparit të falendrej të gjithë kryetarët e rajoneve dhe komunave u dheqësve të komunave tona që kanë arritur prapë se prapë të mbajnë qytetet në funksion duke ofruar shërbime komunale, shërbime publike kemi situatën në dëmdhjet rajone ku ka luftime aktive dhe situata është shumë e vështirë pra shërbime publike mund tjenë të kufizuara 
por falë papje keve të pandalshme të kryetarve të udheqësve në këto komuna e rajone. Gjdo gja po funksionan aq normalisht sa mund të normalisht që gjatë granatimit ose bombardimeve nuk mund sigurojmë atë operimin e pacen të shëbimeve thjesht nuk është e mundu. Pra për mendimin tim, pytja është e tepërt në fakt të fokusomi të ka mblokimi i hapsirës aerore. Ky është mesajë i më këqë ndaj botës. Ne duham ti drejtohemi gazetarve që janë duke marë pjesë në këtë konferencë. Po e shohë zotin Sukhumlin kryetarin që sa po bashka në gjithë, pra ti japin fjallën. Ju nga tjetët të gjithëve të ndëruar kolegë. Kemi ende sirenat e bombardime vajrore, por këto i kemi me djetra herë në ditë edhe gjatë natës, e dim që granatat e raketat janë duke vazhduar, kemi edhe aeroplan mbi ne që fluturojnë në gjdo moment, gjdo gja po funksionon, kemi ngrohjen, kemi ujësielsin, nuk po i përdojnë burimet bjeloruse për vetëm ato evropiane dhe të tjera kemi ca rezerva transportimi publik është në funksion ndërsa shkola tashma është rënuar para rrëth 300 metra lanë nga zyra ime, do të të materniteti, pjesa e gjinekologjis, do të të një bazë e naftës dhe shumë objektet e tila të tjera janë shkatruar, tashma janë rënuar, një pamje e njashme, si këtu edhe tjetër kund, qyteti, është këthyrë në fortifikat, në kala, kemi ndërtuar, kemi ndërtuar disa rrath, disa vija të mbrojtjes për rrath qytetit, por edhe brenda ti, qyteti si i til, mbrohet me me pengesa, hekuri, me thasë, Jemi duke marrë ndimen humanitarë, duat të adresohëm kolegëve të mi në komunët të tjera. Disa kompani që dërgojë ndima humanitarë të këne nuk mund të rinë tani sa po bisedova me administratën në vullinë Disa dërgesa kanë pasur shumë vështirësi në zhdo ganim dhe ku njëzit duhet të kalojnë 24 orë në dogana nuk tjep në do një shpres kemi evakuar me autobus kemi edhe trena që drejtor në ka përëndimi pra gjithë gjë është duke funksionuar dhe duat falendroj të gjithë kryetarët e rajoneve që po bëj një pun të shkëllqyëshme ju falem dhejt shumë që na u bashkën gjithët falem dhejt që po punani në emergjensat të tila një situata ka që të rënda kemi një pyytje nga Jo kemi komend nga zotis Sitov që deshit marë fjallën, të shtë edhe ca fjallë përsa e përket ndimës humanitare, ose gjendjes humanitare, në rajonin Harkiv, rëthinat e periferit e Harkivit kanë qenë objekt i sulme vetëm dha dje, kemi pasur vizit nga komuna Rohanski dhe i kemi ndarë me ta të gjitha brengat, sepse njerëzit nuk kanë asgjë, është një gjë 
e rëndësishme që duat të nënvizoj, dhe të të ushqimet përfoshnja pelenat, gjëra të tila përfoshnja, kemi nevoj kritike për këto gjëra, dhe një gjëtë tjetër, jetoj në Kharkiv dhe mund të shohë me sytemi dhe Marefa ka shumë njërës që presin në radhë për bankomat i vetëmi bankomat është një banke private dhe njërëzit të mbaj në radhë me orë për të marë para sepse të gjitha shqitorët tashmë janë këthyër në para të thata, nuk po pranojnë kartela, kështu që njërëzit nuk ka rinë të blenë u shime, sepse nuk ka rinë të marrin para. Dhe kjo është një qështje të e të rëndësishme, dhe duha të apyës ministrin, dhe pasaj pensionet e njërëzve, shumë pensionist, që i kanë marrë pensionet e tyre më parë për mes shëbimit postarë Ukrajinas, duhet të ndimojmë pra që të shpëndajmë pensionet që të marim parat e tyre. Ju ludhëm të keni për këtë parësysh. Me njëherë do të lidhë me Ministrin e Finansave dhe kryetarin apo drejtorin e bankës komptare që të sigurojnë pagesat që qeveria ka vendosër që të ndaj fondet e tjera për qarkun, dhe thot për administratën ushtarake, ata do të marrin disa kompetenca plëtsuese për të kontroluar qmimet për malrat esenciale. Këto janë disa malra esenciale, kritike që janë më të domozdashmet, është në në kontrol, e di që ka pasur disa në gritje të qmimeve të parësyëshme dhe gjësësi që duhet të reagojmë sa më shpej që arrim qytetet që kanë furnizim të regull të materialeve ose produkteve ushqimore nuk do duhej të kishin në ngritje të qmimeve qmimet duhet jenë të njejta ato që kanë qenë para 24 shkurtit Pra, nëse qytetet janë në nërëthim, ka vështisi në kuptimin e furnizimit të tyre, atër kemi problemet të tjera. Koridorët që janë diskutuar nuk kanë qenë efektiv, shpesoj që pësod të rritë të konfirmoj së paku dy rase të sukseshme, të dorëzimit ose të ofrimit të dërgesave të tila, të njerëzve pasaj, por ato që kemi parë në këto ditë pengime dhe mos respektim të qëfar do në këtë cjatë, do të të granatimi vazhduëshëm duke mohuar që asin humanitare dhe kjo e ndalon tërsisht do të të furnizimin e maldrave apo shërbimeve në qytetet e rëthuara. Krytari Sumi, që është Oleksandr, që në është bashkan gjitur, mund të flisni zëti Aleksandr keni fjallë mund të ju të gjojmë Nësë mundëni të në thani ca fjallë përsa i përket gjendjes humanitarit dhe pas taj ushtarake qyteti është i mbyllur nuk mund të ju shohë së paku mund të ju të gjojmë atë e situata është në në kontrol forcët armatosura po bëjnë ato që arinë të bëjnë edhe ne përpichimi të bëjnë punën tonë duke indimuar ata për të përmirësuar pozicionet të tyre dhe po mbahemi ka shumë po po ju lutëm vazhdoni se po ju të gjojmë ta shë edhe mund arinë të shojmë por nuk po ju të gjojmë në dizë një mikrofonin. Mr. 
Tasha, pojď do join. A teď si jdeš, situace je non control. Hůřet nechutě ti je non control. Elepse kásul mengate jde tánet. Ka cindra një si armatime që afrohon që nga filimi i kësa i lufte. Kemi par tanke, por këtë javë, kemi pasur 4 sulme nga ajri. Kemi viktima nga sulmi i par, ndërsa mbrëm ka pasur edhe një tjetër dhe është goditur një lagje banuar. Fatmirësisht kemi arritur që njërëzit të nëzirim nga rënojat të gjallë, ka pasur dëmtime, ka pasur edhe rënime të objekteve, por kemi arritur që të shpëtojmë gjash njërës dhe janë dërguar në spital, bile edhe një dog, një qenë është të shpëtuar. Patëm një pyjët i tjetën nga gazetarët që përna për cilin, përsa i për kjo të gjendjes humanitare, në sumi, dhe për rrëth qytetit, a mund të në flisë një pak përsa i vërket ndimës ose shërbimeve mjekësore që po ofronë, a ka qasje në ndimë të tjilë mjekësore, spitali është duke pënuën dhe i ofronë në shërbime mjekësore të lënduarve, të sëmurve, po gjithësëse që ka munges të insulinës, që duhet jetë e regull të duhet kemi nevoj për insulin, kemi nevoj për antibiotik. Dhe gjithësësi, produkte ushqimore. Firmat, bujqet i kanë dhënë fornizimet për të realit e tëre, por duhet të kryojmë kanalet të fornizimit, sepse nuk kemi marë produkte ushqimore dhe i kemi shpëndarë të gjitha rezervat që i kemi pasur, ushqimore të tjera, tashma, po përpichemi që të sigurojme benzin, lëndjekse, materiali ushqimore dhe i lache për qytetin. Përsej për këtë koridoreve, njerëzit po përpichen të largohen me veturat të tyre në koridorit egzistuose, ato që quen koridor të gjerëbër, dje, një mikimi ka dërgua një familje nga qyteti sumit dhe ka nashkua në këtë koridor një gjerëbër, dhe aty janë përbalur me një kolon tankesh në dritim të kundur, dhe është dashur të ndalët kjo kolon civile këkoj falje, me duhet të marrë këthiri. Dobre. I zupënili të kolonë e ka vëjshla i sumë. Pra kolona e parë evakuar ka arritur të kaloj, por e dyta është ndalu për shkak të kolonës e tankeve, ose konvojt të tankeve, dhe kanë përdorur këto vetura civile si mburoj për të futur branda tanket ruse, ndërsa në anën tjetër, vetura civile janë goditur edhe me plumba, do të thotë, është tjeshtë që është e fati, disa kalojnë e disa jodi. Rusët nuk kanë treguar kur farloj humaniteti, kanë rënuar objekte banesore, kanë sërmuar nga ajri me shumë granata hedhës, raket hedhës, e poshtanë, 
pa kur farloj a, a shënjestre, po vritën, civil të shumët, pra njërës që, që janë përpjekur të largohen të ikin. Falem dhejtë shumë, Aleksandr, kemi edhe një pytje tjetër nga Shalohent, nga Osobeja, dhe pyt, qështja ka të bëjmë me infrastrukturën civile, kemi folë për këta, por pytja saj ka të bëjmë me burgjet dhe sistemin korektuës. A mund të nejebni ndo një, ndo një pamje më të gjerë, më të mirë, ndo shta të pysë ministrinë së pari, pas taj kryetarët mund të, mund të vazhdojnë aty kojla, unë mund të filloj, tu ka thënë që në gjithë vendin, të gjitha industrit, të gjitha sferat e jetës duhet të reagojnë dhe gjithësësi që prejken të gjithë. Përsa i përket të sistemit korektuës, kjo është pjesë e kompetencave të Ministrisë të drejtsisë, gjësësi që ata i koordinojnë të gjitha veprimet aty, por kur flasim për granatime të përdiqme, e surme edhe sfida të tila, të cilat tashmo u përmendër në shumë qartë nga gjithë kryetarët e komunave dhe rajonëve, kjo nuk mund të bëhët gjatë sulmeve të tila brutale gjatë gjithë kohës, dhe gjithësëse që duhet të hapim sytë dhe të ndalim të ndalim a diskutimin për të drejtat e demokracin e, kështu, e lirin e kështu më radhë, të hapim sytë, të shohim si qëfar përndodhë, të shohim shkatrimin e infrastrukturës sociale, po edhe thjesht që është jenë e civilve, qytetarve Ukrajinës, që duam të theksojmë, duam të nënvizojmë. Dhe kjo informat duhet të dokumentohet, duhet të të shfaqim, të tregojmë të gjithë botës, të gjitha fushat e jetës janë, janë prekur. Pra nuk e ka vetëm një zgjidhje, duhet të ndalim agresionin rus, e gjeja parë, që mund të bëjmë në këtë tema, është të mbyllë apsirës aerore atë Ukrajines. Për ndryshë, kjo do të vazhdoj. Kretarët, pra, duhet të vrapojnë mi disa zyres të tyre dhe strejimoreve. Pra njëzit po vdesin, desa ne po flasim. Kjo është absolutisht e papranuashme. Gjësësi që duhet bëjmë të gjitha përpjeket e mundshme për të, për të mbyllur, për të blokuar hapsirën e lartë aerore. Falim dhejtë shumë a Zotë Qenishov. Kryetarët duan të marim fjallën për qëtuar do një gjërë. Atëja kemi pytje në radhës. Nga Jetoni, nga Rëtëkëja, Radio Televizioni Kosovës mund t'ju apim fjallëm dhe normalisht unë më dëta për këthej pytje në, në mënyrë kodë zekutive. Ju nga tjeta nga Prishtina, Republika Kosovës, falem dhejtë shumë që, që në keni mundësua të marim pjesë, jetër Musliu, a, redaktor lajmeshe nga Rëtëkëja, me, me lejoni më spari të t'ju shprejsh në guslimit të gjithë Ukrajinezve që kanë humbur, të afrëmi të tyre gjatë kësaj lufte, që shpesojmë të përfundoj për sa më shpejt që është mundur. A, vi nga një vend të ku kemi përjetuar të njëjtë në gjë para më shumë se njëzit vitësh, ne qëndroj me juve, sepse ndajmë të njëjtat vlera për pa që liri e demokraci. Pytja i më është, në disa pjesë të Ukrajinës, ka populat të përzir, cilat janë a, a, reagimi, cilë është reagimi i rusve në Ukrajin, i janë bashkan gjitur ushtris ruse, apo asaj Ukrajinëse, apo janë refugjat si, si Ukrajinëse të tjerë. Ju valendëroj.
Dua t'ju japa një përgjigje të qartë të drejt për drejt, të gjithë Ukrajinaset, pa marë për asysh gjuhën që flasin në komunikimin e tyre të përdeqëm. Janë pjesë e shtetit Ukrajinas dhe po luftojnë në forcat armatosura të Ukrajinas, në mbrojtje teritoriale të Ukrajinas, ose në qëfar do dhe mënyre tjetër për të mbrojtur shtetit tonë, si që thanë kryetarët e rajoneve dhe komunave që përpichen, sigurojnë që njërzit të kenë të kenë të gjitha shërbimet, të gjitha produktet. Pytja jua e është konfirmimi narrativit që është imponuar në bikët shëqëti, që ta themë më sakt, përbën kërcnim potencial të gjithë Ukrajinesit, pa marë për asysh gjuhën që e flasin dhe të të qofshin rusë që flasin gjuhën Ukrajinase, apo e kunder ta, ata duen dhe po vazhdojnë të luftojnë për të ardhme në tërë. Këkojmë falje, pa në humbër në pak sekunda, Pra, vetë pyetja që bëhet është konfirmim i një narrativi të imponuar. Edhe njëherë, po them që pa marë për asysh gjuhën që flasin, që oftë ukrajinisht ose rusisht, nuk ka rëndësi ukrajinasit, janë duke mbrojtur atë dhe e unë tyre, vendin në tyre jemi në tokën tonë, në shtëpin tonë dhe nuk nuk ka rënsi gjua që flasim. Ky është një narrativ i imponua që ta theme dhe njëherë. Si që po thësha Në Mariupol kemi rezultate ose statistika të jetë të të mërshme, kemi humbur një mje dëqen njërës. Jemi, qytetë shumë etnik, kemi rusë të Ukrajinës, kemi grek etnik, kemi armen shumë martesat të përzira, por të gjithë janë Ukrajinës, pa marë për asyshë gjuhën që flasim. Unë flasë rësisht edhe ukrajnisht dhe asë njëherë nuk më kandaluar kush gjuhën, asë rësisht apo qëfar doloj gjuhët jetër. Kur flasim për viktimat e numrat e të mërshëm që kemi përjetuar, e dim që së paku gjysma e tyre kanë qenë rusë etnik pra të botës, pra bota rusës si që quajnë vetë, janë duke vra rusët të tyre që jetoj në Ukrajin. Kjo është ajo pacja rusë. Pasaj, kemi nxarje të komunitetit grek që po humë shumë të civil të tjilë. Pra bota rusë po vretë të gjithë qytetarët e Ukrajinës, pa marë para syshet njina po para pavije në tyre. Si që po thështë ministri, kemi më shumë viktima për shkak të bombardimit të djeshëm, do të të industria metalurgike është rënuar tashma ka pasu një mdjet mi të punësuar dhe 30 mi të tjerë që i shërbejnë kësa industrie dhe është zhdukur plëtsisht me bombardime. Pra, po ju kërkojmë që të mbrohemi nga sul me tajrore për të shmangur, për të mos lejuar vdekje të tjera të civilve. Kemi edhe një pytje tjetër, nga Alfonso Bianchi, dhe pytja është, pytja ka të bëjmë me propagandë, në linjat e frontit, në mbrojtje të kivit, është batalioni Azov, një për shënjestrave të operacionit rusë, pra mesajit që është përhapur, a mendoni që kjo faktor kontribuan 
në, në përketsim të situatës për juve. Pra janë batalioni Azov, pra janë shënjestë, edhe për këtë rusët po e sulmojnë qytetin. Kolegës, ta bëjë kajtësisht të qartë, nuk ka objektiv ushtarak, nuk ka njësi që mbron Mariupolin. Kemi shkatërim të plot të të gjithë qytetit të Mariupolit, kanë shkatruar edhe spitalin komunal nëmër nëndë, thjeshtë është të qërënjësur, është të shdukur, ka qenë spital me 600 shtretër, deri pardje, qendra më e madhe për shërbime administrative, është inaugurua nga presidenti, kemi, ky është edhe kjo që ndër është shkatrua, qka ka të bëj kjo me batalionin Azov? Nëse rënot objekti komunal, 1200 civil të vrarë, nuk mund të akuptaj pyetjen. Edhe mund të jetë një shënjestër ushtarake që përhapët nga rusët, por e di me siguri të plot që i vetë me qëllim vazhdojnë të mbetët shkatrimi i shtetit i kombit Ukrajinës. E di me, e kuptojnë me imaginatën e qmendur të rusve, pra Ukrajin pa Ukrajinës, për këtë nuk do të lëmë të ndodhë asë një harë. Falem dhe e qëmë, kemë edhe një pytje. Marie nga Radio Zvisra, është një pytje vështir. Qëfar do të bëni nëse qytetet e juaja, cili do për qytetetve, pushtohet, okupohet, se pa ku përkusisht, keni ndo një plan, dhe a mund të flisni nëse ka një plan të tjilë, a mund të ashpjegoni. Zoti Orlov, nëse mund të filoni, pasi që Mariupoli është ndoshta në në shënjistrim, si komune kemi të qartë, Mariupoli ka të ardhë me vetëm në Ukrajinë, e ka vendin në Ukrajin, e kemi ndërtuar si qytet të lirë, dhe i gjithë zhvillimi ka ndodhë nën flamurë Ukrajinës, pra është e pa mundu që ta imaginoj i Mariupolin me flamurë tjetër. Sigurisht, do tjetë qytet fantazëm, si që kemi parë në vendet tjera që janë okupuar nga rusët, pra qytete pa jetë, pa njerës. Ne do të mbrojmë Mariupolin, edhe Mariupoli e Ukrajinas do të lërzoj sërish, nuk eksistën Mariupoli rusë, nëse bëhet rusë, do të jetë shkretë të tjirë. Falim dhe e të shumë, a pytjet i përfunduam të gjitha, i trajtuam të gjitha, tashma kemi edhe një 15 minuta, ose më pak, të shfëtzojmë këtë mundësi për ndo një komenta për pytje e plëcuse, mund të shkruani në qatë, ose të ngëjnë në dorën dhe të bëjnë pytjet e tyre, në dërku, kërëtarve dhe ministrit duat i apë fjallën e fundit për ta bërë një lëj rekapitulimi të takimit të sëdëm dhe të bëjnë ato mesajët e fundit që dëshironi t'i theksoni Zotë Qernishov të flasim nga nivelli ministrur unë do të flas shkurt shiko agresioni aktual rus është i papranuashëm Bota duhet të bëhet bashk e ti përgjigjet qështje së blokimit të hapsirës ajrore, sigurimit të hapsirës ajrore, sepse qytetet Ukrajina se po granatohen e po bombardohen me raketa, 
me raketat kruz. Pra kjo është qështja më urgente. Ky është fokusi kyç. Këta duhet të ndalojmë sa më shpej që është e mundur. Së dyti, duhet të falendroj se cilin kryetar komune për rolin e tyre që nuk kanë brakti sër vendin e tyre që kanë odhequr komunitetin e tyre në këto dit të vështira dhe duke siguruar që qytetet të vazhdojnë jetën. Asë nuk mund të imaginojmë se sa vështira është që qytetit të vazhdojnë të funksionojnë në në bombardim me mungesat të mëdha u shqimësh. Ku njërzit nuk djenë sigurët, ku ka zjare, ku ka shkatrim, ku ka rënim, e ku infrastruktura nuk funksionën, është ende shumë fëtovë në Ukrajinë, më pak se zero, nën zero pra janë temperaturat, pra dhe qështja e funizimit të nëzetësis, ose nëzemjes është qështje jetike. Dhe pasaj të gjitha këto krimi që i dëgjuan, që ka ndodhë të përmendur nga kryetarët të Ukrajinas. Në fatkecisht është realitetin e të cilë, Jetu është e vërtet, është fakt i jetës. Nuk mund të lejojnë që një vend evropian në zemër të Evropës të shkatrohet me bomba. Nuk mund të lejojnë që njëzit të vdesin. Këta e në civil, këta e në fmi që vdesin për gjdo ditë, është absolutisht e papranuashme, duhet t'i vëm ndalesë kësaj gjëje. Nuk ka zgjidhje tjetër, nuk mund të lidhim duar të shojmë. Nuk është ndë një shfaqe apo film kë, është jeta e njëzve të zakonshëm njërës që kanë dërtuar vend demokratik, brenda Evropës, dhe kur flasim për familjen evropiane, nuk mund të bëjmë, nuk mund të veprojmë kështu. Duhet të blokojmë apsirën aerore, të ndimojmë Ukrajinën për të të kaluar këtë agresion. Edhe njëherë duhet të falendrojë pezetarën dërkomtarë për vëmendjen e tyre dhe duhet të falendrojë mësë shumë ti kryetarët e qyteteve prefektve të qytetve Ukrajinëse që popunojnë për gjdo ditë për të siguruar stabilitet të shërbimeve infrastrukturës në këto në këtë epok të jetë të jetë të vështirë të pa imaginuash me në fakt Falim dhejtë shumë ma Ministrë Qernishov kemi edhe disa pytje që në ka në arë ndërko njëra për tyre ka të bëjme Zotin Orlov një gazetar nga Italia How long with Sa gjatë do të arritë të qëndroj Mariupoli nda i ushtrisë ruse? Të ndërruar kolegë, ne jetojmë në luft tashma. Dhe është qështje e forcave të armatosërë, ato që poshojmë është që forcat ruse nuk mund të poshtojnë ushtrinë Ukrajinëse në tokë, Dhe për këta, Mariupoli sulmon nga të gjitha anët, por marim informata nga mbrojtë si tanë që ata do të vazhdojnë luftën deri në frymën e fundit, deri në plumbin e fundit dhe kanë shumë më shumë dëshirë për të mbrojtë u qytetin. Pra, ushtria ruse, ushtria Putinit, po përpichet të rënoj këtë ushtri, këtë mbrojtje me anë të gjenocidit edhe kjo më dhem në shumëti dhe në fund duhet të them që Mariupoli, Ukrajina e Gjota tashmë lufta është duke ndodhe për 14 dit nuk do të rria kur të imaginoja këta një fmi ka vdeku për shkak të dehidrimit në vitin 2022 në një vend demokratik, një fmi të vdes nga dehidrimi, mungesa ujt, mungesa lëngjeve, si mund të ndodhë kjo? Ja këtu jetojmë ne, në qyteti pa që dashës 
Age of the War e ka qen ka qen lakmija ka qen zilija e Ruzve dhe kan bërë gjdo gjo për ta shkatruar falim dejt shumë për për kja e në tuaj falim dejt për gjdo gjo që keni bërë si që ka thërën prezidenti edhe ministri punve të jashtme që se cili sankcion i je për frym Ukrajines. Shumica viktimave civile janë shkaktuar nga bombardimet nga ajri dhe nuk mund të bëjmë asgjë në këtë drejtim, ju lutëm në ndimoni. Zotë i kryetar, kemi një pytje nga Alan Johannes nga shtetet e bashkuara dhe a i dëshërën të pyës për thashe themet e dhune seksuale ka pasur për dhunime në komunën tuaj, sulmet të tila seksuale, gjatë këti konflikti dhe nëse po sa incidentet të tila mund të kendë dodhur. Ose ndoshta ministri mund të flasë, apo edhe kryetarët mund të në japin informata më specifike? Në të përpi që mund të përgjigjëm kësa e pytje? Jemi duke e marë pra e sysh këtë gjë shumë me vëmendje. Ka ndodhë në rajonin në Kiev. Jemi duke i verifikua këto incidente dhe së shpetit të kemi informata të verifikuara për të cilat pasaj mund të flasim edhe të i prezentojmë, por duke ditu që me gjitha të është lufte hapur tashma nga agresioni dhe përfshin të gjitha manifestimet të saj duke përfshirë dhe përdonimin duke përfshirë pleqkitjet dhe djegjet e qëlemta dhe krimet e tjera. Jemi plëtsisht të bindu që të gjitha këto do të dëshmonë dhe do të provonë shumë shmetë. Falim dhe shumë ministrë Qernishov dhe një pytje fundit që mund të jetë përmbyllëse është pytja në emër të rjetit ndërkulturor të gjashtë qyteteve të Ukrajines dhe pyetja ka të bëj me atë se qëfar mund të bëjnë kryetarët e komunave që janë pjesë këti rjeti. Qëfar mund të bëjnë qytetet tjera, evropiane, ndërkomtare, që të rikuperojnë, që të rindërtojnë këto qytete, këtë trashigimi kulturore në mënyrë më të shpetë të mundshme. Pra, si mund të rindërtojnë komunat për të zbutur vuajtjet e popullit. Edhe njëherë, vëtëm një gjë, të bashkohemi e të kërkojm nga qeverit, ju nga qeverit e juaja të blokohet hapsira aerore dhe të vijet presioni mbi rusin nga bashkësia të komtarë për më shumë sankcione, për më shumë instrumente. Qytetet të po ndërlidhen me zvete për të mbështetur njëri tjetërin me ndimu malitare dhe ndimat të tjera dhe qytetet janë shumë mirë njose. Por në aspektin strategjik në duhet mësë pari e mësë shumë ti zona pa fluturime të 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 blokimi i hapsirës aerore dhe sankcionet të mëtejme ndaj Federatës Rusë. Falim dhejt shumë, falim dhejt për gjitha diskutimet, për pytje dhe për gjigjet dhe falim dhejt më të mda për gjithë kryetarët e rajoneve, qyteteve që arritën të kyqen me këtë të kemë dhe të ndajnë me neve lutjen, kërkesen për gjithë botën, për mes gazetarëve këtu, duat të falindrej gazetarët, për interesimin tuaj, duat të 
Falen të ju falen drejt për ndarjen e informatave të sakta me mediat, me audienca të uaja në gjithë globin. Dua t'ju falendroj, a që na keni ndimua, që t'mbulojmë gjithë këtë situatë në lidhje me, me Ukrajinën dhe krimet e luftës që po, që po kryen nga Rusia. Ju falendrojmë edhe njëherë për krijimin e, e opinionit të liderve, të qytetarve, të qeverive të juaja. Nuk, nuk do t'imbajmë për smarsit të më gjatë se kaqë, gjithësëse që se cili ka, ka punë për të bërë, se cili minutë është i rëndësishëm, falim dhe që në bashkëngjitët edhe njëherë, dua t'i përkujtoj gazetarve që të mbesi në kontakt me neve, do t'ju dërgojmë edhe deklarat shtypi me gjirimet vizuale, mund t'i përdoni këto gjirime dhe deklaratat të shtypit për t'i bërë prezentimet e juaja dhe gjdo gjë tjetër që ka të bëjmë me teme në kësaj bisede. Falim dhe të shumë, Qëndroni shëndosh dhe kaloni sa më mirë që është e mundur sot, Ukraina do të, do të dalë fitimtare.